स्टूडेंट्स काल आपण पिरॉडिक टेबल जो मॉडर्न पिरॉडिक टेबल आहे त्याचं काल स्ट्रक्चर पाहिलं आपण तो पूर्ण स्ट्रक्चर झाल्यानंतर काही गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या असतील बघा मॉडर्न पिरॉडिक टेबल आहे हा जो क्लासिफाय केला आहे तो ॲटॉमिक नंबरवरती क्लासिफाय केलेला आहे आणि जो मेंडेलिफनी पिरॉडिक टेबल तयार केला होता तो ॲटॉमिक मास नंबरवरती तयार केला होता त्यामुळे काही त्याच्यामधले असणारे मेरिट्स डिमेरिट्स जे होते मेंडेलिफचे तेच या मॉडर्न पिरॉडिक टेबलचे मेरिट्स आहेत तर ते कोण कोणते बघा मेंडेलिफ मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पिरॉडिक टेबल ओव्हर मेंडेलिफ पिरॉडिक टेबल पुन्हा पुन्हा सांगते लक्षात घ्या की मॉडर्न पिरॉडिक टेबल जो आहे तो ऑटोमिक नंबरवरती क्लासिफाय केला गेलेला आहे आणि मेंडेलिफनी जी क्लासिफिकेशन केली होती तो ऑटोमिक मासवरती क्लासिफाय केलेला होता तर याच्यामध्ये बघा तुम्हाला आठवत असेल की मेंडेलिफचे जे डिमेरिट होते त्याच्यामधला पहिला जो डिमेरिट होता तो होता पोझिशन ऑफ आयसोटोप्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येत असेल की पोझिशन ऑफ आयसोटोप्स म्हटल्यानंतर आयसोटोप म्हटलं की काय लक्षात येतं आपलं की ऍटॉमिक नंबर सेम आहे ऍटॉमिक नंबर सेम ज्या अर्थी आहे त्या अर्थी एलिमेंट सुद्धा काय असणार आहे सेम असणार आहे पण ऍटॉमिक मास नंबर मात्र काय असणार आहे त्याचा डिफरंट असणार आहे मग मेंडेलिफनी लॉ कशावरून किंवा क्लासिफिकेशन कशावरून केलं होतं तर ऍटॉमिक मास वरून म्हणजे त्यांनी जे क्लासिफाय केले एलिमेंट्स ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऍटॉमिक मासेस वरती केलेले होते बरोबर आहे मग डिफरंट ऍटॉमिक मास म्हणजे काय की आयसोटोप्स ना वेगवेगळी जागा द्यायला पाहिजे पण एलिमेंट मात्र काय आहे सेम आहे म्हणजे पोझिशन एलिमेंट्स ना सेम असायला पाहिजे असं मेंडेलिफच्या डिमेरिट मध्ये आपण पाहिलेलं होतं बरोबर आहे म्हणजे हे पोझिशन ऑफ आयसोटोप्स जे आहे ते त्यांना थोडस कन्फ्युजन होतं की नेमकं करायचं काय कारण एलिमेंट सेम आहे पण मास नंबर वेगळा आहे मग त्यांच्या लॉनुसार ज्या अर्थी मास नंबर वेगळा आहे त्या अर्थी त्यांना वेगळी जागा द्यायला पाहिजे पण एलिमेंट सेम असल्यामुळे तो सेम जागेवरती ठेवायला पाहिजे तर नेमकं काय करायचं हा त्यांच्या टेबलमध्ये एक प्रॉब्लेम होता किंवा तो त्यांचा डिमेरिट होता तो इथे या मॉडर्न पिरॉडिक टेबलमध्ये सॉल्व्ह झाला कारण हा मॉडर्न पिरॉडिक टेबल तयार केला तो त्या ऍटॉमिक नंबरच्या बेसिसवरती मग ज्या अर्थी ऍटॉमिक नंबरच्या बेसिसवरती तयार केलेला आहे आयसोटोप्सना एलिमेंट सेम आहेत ऍटॉमिक नंबर सेम आहेत म्हणून त्यांनी आयसोटोप्सना सेम पोझिशनवरती ठेवलं तर हा होता त्याचा पहिला मेड दुसरा होता मेंडलिफच्या पिरॉडिक टेबलमध्ये एलिमेंट्स जे होते काही एलिमेंट्स होते जे ज्यांचे ऍटॉमिक मास नंबर सेम होते पण एलिमेंट डिफरंट होते पण त्यांना एका जागेवरती मेंडेलिफनी मांडण्याचा प्रयत्न केला होता तर ते कोण कोणते बघा की एलिमेंट्स विथ द सेम ऍटॉमिक मास ऍटॉमिक मास मेंडेलिफ मध्ये कोबाल्ट आणि निके याचे ऍटॉमिक मास त्यांनी सांगितले होते की फिफ्टी नाईन फिफ्टी नाईन बरोबर आहे पण दोघांचे ऍटॉमिक मास नंबर सेम असल्यामुळे कोबाल्ट आणि निकेलला त्यांनी एकच पोझिशन दिलेली होती पण कोबाल्ट आणि निके हे पूर्णतः वेगळे एलिमेंट आहेत मग ज्या अर्थी वेगळे एलिमेंट आहेत त्या अर्थी त्यांना वेगवेगळ्या पोझिशनला ठेवायला पाहिजे पण त्यांनी मास नंबर फक्त कन्सिडर करून ह्या दोन्ही एलिमेंट्सना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला होता जो त्यांचा डिमेरिट होता पण इथं ऍटॉमिक नंबरच्या बेसिसवरती क्लासिफिकेशन केल्यामुळे इथे ऍटॉमिक नंबर कोबाल्टचा ट्वेंटी आहे आणि निकेलचा ट्वेंटी आहे मग आपण ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये जर बघितलं तर पहिला कोबाल्ट येतो नंतर निकेल येतो कारण कोबाल्ट हा वेगळा एलिमेंट आहे निकेल हा वेगळा एलिमेंट आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर सुद्धा ह्या दोघांचा वेगळा आहे मग ज्या अर्थी ऍटॉमिक नंबर वेगळा आहे एलिमेंट वेगळा आहे त्या अर्थी त्यांनी त्यांच्या ह्या हेनरी मोसलेनी मॉडर्न पिरॉडिक टेबलमध्ये या दोघांना वेगवेगळी जागा दिली तर असे हे दोन मेरिट्स आपल्याला पाहायला मिळतात मॉडर्न पिरॉडिक टेबलमध्ये ओके त्याच्यानंतर आता आपण बघणार आहोत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मग ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघताना आपण ग्रुपवाईज आणि पिरियडवाईज असे बघणार आहोत तर ग्रुपवाईज जर बघायचं म्हटलं काल आपण बघितलं की ग्रुपवाईज त्यांचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम असतात ओके तर बघा ग्रुपवाईज बघायचं तर पहिला एक ग्रुप कन्सिडर करूया आपण इथं बघा ग्रुप म्हणजे ज्या उभ्या ओळी दिलेल्या आहेत त्या आणि पिरियड म्हणजे ज्या आडव्या ओळी दिलेल्या आहेत त्या तर इथं ग्रुपवाईज जर आपण बघायचं म्हटलं तर पहिलाच ग्रुप आपण कन्सिडर करूया ज्याच्यामध्ये लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम असे तीन एलिमेंट्स आहेत एका खाली एक ओके 
लिथियम ऐसी एटोमिक नंबर है तीन सोडियम चाहिए अकरा पोटेशियम चाहिए एक आता याची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का हो रहा है तो लिथियम जो होते दोन एक ओके सोडियम जो होते दोन आठ एक पोटेशियम जो है दोन आठ आठ एक ओके हाथ तीन ही मध्य तुम्हारा का साम्य दिस्त तीन ही मध्य अपने दिस्त है कि शेवटी प्रत्येक शेल मध्य एक इलेक्ट्रॉन उरले हाँ प्रत्येक जो का शेवटा शेल मध्य इलेक्ट्रॉन है तालाच अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अस मन तो जे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो केमिकल रिएक्शन मध्य पार्ट करता कि पार्टिसिपेट करता ओके इत दूसरी गोष्ट अपने पहाय मिलते कि लिथियम जो है यटम मधे दोन शेल पहाय मिलता अपने सोडियम मधे अपने तीन शेल पहाय मिलता है पोटैशियम मधे अपने चार शेल पहाय मिलता है कन्फ्यूजन का टॉप टू बॉटम कारण अपन एक खाली एक अलिमेंट घॉप टू बॉटम जस जस अपन ग्रुप मध्य जाऊ तस तस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जे है सेम रह मात्र नंबर ऑफ शेल्स का हो जाता ओके ग्रुप बदल इन पीरियड्स बीरियड मधे सेम नंबर ऑफ शेल्स कि काल अपन बगित कि नंबर ऑफ पीरियड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल्स ओके पीरियड बढ़िया फॉर एग्जांपल अपन पीरियड नंबर थ्री जर ओके तर घे बहुत सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम हे पीरियड अशा हा थर्ड पीरियड बढ़ा लगे हा थर्ड पीरियड तो ये सोडियम च इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पुनः दोन आठ एक अस मैग्नेशियम का एटोमिक नंबर बारह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये दोन आठ दोन एल्युमिनियम का एटोमिक नंबर है तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये दोन आठ तीन इधे क्या लक्षा ये बगा जस जस अपन लेफ्ट टू राइट जाऊ तस तस इधे इलेक्ट्रॉन की संख्या वाढ़ी दिस्ती है अपने बरबर पंबर ऑफ शेल्स मात्र का सेम रह हे जे शेवटा शेल मधे इलेक्ट्रॉन्स है संख्या लेफ्ट टू राइट कारण मैं मैं मंत्र कि आप पीरियड हा कन्सिडर कराया लगे बरबर हा तो तीसरा पीरियड मग जस जस आप डावी कड़ी उज्वी कड़े जो लेफ्ट टू राइट जो है तस तस नंबर ऑफ जे क्या इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल मधले एक एक वाड़ चलने बरबर तसच जे नंबर ऑफ शेल्स है तो मात्र सेम रहा लगे लेफ्ट टू राइट जस जस अपन पीरियडिक टेबल मध्य जाऊ पीरियड मध्य पीरियडवाइज तस तस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मात्र चेंज होता नंबर ऑफ शेल्स मात्र सेम रह बुन एक संगते ग्रुपवाइज टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रह शेल नंबर बदलत जो इत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलत जता लेफ्ट टू राइट मात्र शेल नंबर सेम ओके रहता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बगित नेक्स्ट पॉइंट है अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता पीरियोडिक पीरियोडिकेगी रिपीटेशन जस मेडलिवनी पीरियोडिक टेबल तैयार के होता तो एटोमिक मसेस वरती पी संगित हो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आती पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कि जस जस अपने एलिमेंट्स क्लासिफाई करू जाऊ कि मांडत जाऊ तस तस का अपने केमिकल प्रॉपर्टीज मे फरक अपने दसू लगत बरबर मनु एटोमिक मसेस अस संगित होता रिपीटेशन तसच इत है आप हा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बगित एटोमिक नंबर बेसिस वरती है वेरिएशन अपने पहाय मिलता है मग का ग्रुपवाइज वेरिएशन्स है तो का ही पीरियडवाइज वेरिएशन्स अपने पहाय मिलते हैं प्रॉपर्टीज मे रिपीटेशन्स अपने कहीं कालांतरान पहाय मिलते हैं मत ग्रुपवाइज कशे और पीरियडवाइज कशे थे अपन बहुया मगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मे अपना पहली प्रॉपर्टी बढ़ाई है ती वैलेंसी आता वैलेंसी मे इन जनरल तुम्हारा मेरा महत्ति है कि एक इलेक्ट्रॉन देने कि घेण ये अपन वैलेंसी मन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितका क्या देना है कि घेना है एक्चुअली वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आउटर मोस्ट शेल मध्य 
आणि इन जनरली जो ॲटम असतो तो केमिकल रिॲक्शन करणार करण्यासाठी आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी एकतर इलेक्ट्रॉन देतो ती त्याची बॅलन्सी असते किंवा जेवढे इलेक्ट्रॉन तो घेतो ती त्याची बॅलन्सी असते फॉर एक्झाम्पल जर आपण एन बघितलं तर एन एच एन एचा जो काय ॲटोमिक नंबर आहे तो आहे अकरा आणि क्लोरिनचा आहे तो सतरा मग यांच्यामध्ये ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी सोडियमच्या जर आउटरमोस्ट ऑर्बिट जर आपण कन्सिडर केला सोडियम तर त्याचा आहे दोन आठ आणि एक आणि जर क्लोरिन घेतला तर त्याचा आहे दोन आठ आणि सात मग याला जर ऑक्टेट कम्प्लीट करायचं असेल तर याला सात इलेक्ट्रॉनची गरज असते पण सात इलेक्ट्रॉन घेणं याच्यासाठी त्याला खूप एनर्जी लागते मग क्लोरिन आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या ऑटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये आहे सात इलेक्ट्रॉन याला सुद्धा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी लागतो एक इलेक्ट्रॉन किंवा ऑक्टेट कम्प्लीट करायला मग हा काय करतो की सोडियम करून एक इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो आणि आपला ऑक्टेट कम्प्लीट करू शकतो मग हा एक देतो म्हणून ह्याची बॅलन्सी एक आणि हा एक घेऊन ह्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट करतो म्हणून ह्याची बॅलन्सी सुद्धा एक म्हणजेच काय आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत जेवढे देतात ती त्यांची व्हॅलन्सी आणि जे जे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन घेतात ती त्यांची व्हॅलन्सी मग आता ग्रुप वाईज जर आपण व्हॅलन्सी बघायची म्हटली तर आपण मग अशीच बघितलं की ग्रुप वाईज व्हॅलन्सी व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन काय राहतात सेम राहतात बरोबर पण नंबर ऑफ शेप्स मात्र चेंज होत जातात तसंच इथं ग्रुपमध्ये व्हॅलन्सी काय राहते सेम राहते आणि त्याचे शेप्स मात्र फक्त बदलत जातात ओके हे ग्रुपमध्ये झालं पण इन पिरियड बघा पिरियडमध्ये काय बघितलं मग अशी आपण की त्याची जे काय आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारी इलेक्ट्रॉनची संख्या मात्र काय होत गेलेली वाढत वाढत गेलेली बघितली आपण पण नंबर ऑफ शेल्स मात्र सेम राहिले होते तर इथं बघा हा आहे ग्रुप म्हणजे हे तुम्ही असं कन्सिडर करायचं आहे हे ग्रुप आहे आणि हे पिरियड आहे म्हणजे हे पिरियड आहे ओके म्हणजे ह्या पिरियड नंबर वन टू काय असेल ते आपण हा पिरियड नंबर वन असं कन्सिडर करून जाऊया हा पिरियड आहे आणि हे ग्रुप आहे ओके मग आता पिरियड कुठले कुठले घेतले बघा आपण वन टू म्हणजे ग्रुप वन टू असा घेतलेला आहे त्याच्यानंतर डायरेक्ट आपण तेरा चौदा पंधरा ते अठरा घेतलेला आहे मधले आपण तीन ते बारा घेतलेले नाही कारण त्याची व्हॅलन्सी आपल्याला आता दहावी शिकायची नाही मग आता हा ग्रुप नंबर वन आणि टू ओके तर ह्याच्यामध्ये जर पिरियड वाईज आपण बघितलं तर आपल्याला ह्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या काय झालेली आहे वाढलेली दिसते बरोबर पण यांची जी बॅलन्सी आहे ती मात्र इथं तुम्हाला दिसेल की इथं चार पर्यंत आणि पुन्हा तीन दोन एक अशी कशी काय ओके तर तुम्ही काही एलिमेंट्स आहेत त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन घेऊन तुम्ही त्याच्यामधले चेंजेस बघू शकतात तसं बघा ह्याची हा जो आहे याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे म्हणून त्याची व्हॅलन्सी आली आहे वन याच्यामध्ये दोन आहे म्हणून याची व्हॅलन्सी आली आहे दोन याच्यामध्ये तीन आहेत आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये म्हणजे ते तीन देऊ शकतात बरोबर म्हणून त्याची व्हॅलन्सी आली आहे तीन याच्यामध्ये चार आहेत म्हणून याची व्हॅलन्सी आली आहे चार बरोबर व्हॅलन्सी ही चार पेक्षा जास्त कधी नसते चार नंतर पुन्हा आपल्याला इथं तीन दिसत आहे कारण इथं काय आहे हे आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये किती आहे पाच आहे पाच म्हणजे आपण कसं करू शकतो दोन आणि तीन बरोबर सॉरी इथे पाच ह्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत पाच इलेक्ट्रॉन्स आहेत मग याला ऑप्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी तीन इलेक्ट्रॉनची गरज आहे मग एक तर हा पाच देणार आहे किंवा तीन घेणार आहे मग पाच देण्यासाठी याला एनर्जी जास्त लागते म्हणून हा काय करतो किंवा त्याला अवघड जातो म्हणून तो काय करतो की तीन इलेक्ट्रॉन घेणं बरं म्हणून त्याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये सॉरी त्याची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किंवा त्याची बॅलन्सी किती होते तीन होते बरोबर म्हणजे त्याचं ऑक्टेट तीन इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर त्याचं ऑक्टेट काय होतं कम्प्लीट होतं इथे सहा आहे मग याचा ऑक्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी त्याला लागणारे इलेक्ट्रॉन्स किती दोन मग सहा देणं पुन्हा अवघड पण दोन घेणं सोपं म्हणून याची बॅलन्सी किती दोन तसंच इथे सात आहे सात आहेत एक लागणार आहे पूर्ण सात देणं अवघड एक घेणं सोपं म्हणून ह्याची बॅलन्सी एक आणि हा आहे झिरो ह्याचं पूर्ण ऑप्टेट ऑलरेडी कम्प्लीट आहे म्हणजे याला कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉन देण्याची किंवा घेण्याची गरज नाही मग पुन्हा एकदा सांगते ग्रुप वाईज जर बघितलं इथं तर बॅलन्सी मात्र काय राहते 
सेम रहते बरबर है एक खा एक जर आप ग्रुप मध्य बगित वैलेंसी सेम रहते पीरियड मध्य वैलेंसी चेंज होता है वैलेंसी चेंज एक ते चार तीन ते जीरो तर ग्रुप नंबर वन टू मध्य वैलेंसी रहते वन टू तसरा पास तीन चार मात्र इत चेंज होते पंद्रह कारण पूर्ण ऑक्टेट कंप्लीट करना लगना है तीन इलेक्ट्रॉन बरबर मग तो पांच देने तीन घेना तीन वैलेंसी तसच सहा देने दोन घे सोप दोन वैलेंसी सात देने एक घेण एक वैलेंसी हा है जीरो ज्यादा ऑक्टेट कम्प्लीट है ओके है पीरियड वाइज ग्रुप वाइज कशा वैलेंसी चेंज होता तर अभी वैलेंसी वैरी होते ग्रुप वाइज पीरियड वाइज दुसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तीजे एटोमिक साइज ज्यादा एटोमिक रेडियस तर हा है एटम ज्यादा है न्यूक्लियस न्यूक्लियस आत आता प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन प्रोटॉन वरती चार्ज आतो पॉजिटिव न्यूक्लियस वरती चार्ज आला पॉजिटिव हे इलेक्ट्रॉन जे है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्य कि शेल्स मध्य रिवॉल्व होता तर एटोमिक साइज मे नेमक का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पास आउटरमोस्ट शेल पर्यत जे डिस्टन्स एटोमिक रेडियस कि एटोमिक साइज न्यूक्लियस सेंटर पास आउटरमोस्ट शेल मैं हे आत कितिपन शेल्स आू दे फिडर कर आउटरमोस्ट शेल हाँ कारण का ही एटम मध्य एक दोन तीन ग्रुप वाइज जर बगित शेल नंबर वाड़ गए आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्य आउटरमोस्ट शेल जो है तो कन्सिडर कराए तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पास आउटरमोस्ट शेल पर्यत जे डिस्टन्स एटोमिक रेडियस मे पीरियड वाइज ग्रुप वाइज कस वैरी होते बता इन ग्रुप ग्रुप मध्य जर बैठल तो मग अभी एक्जाम्पल्स घते बगित कि वैलेंसी सेम रहते नंबर ऑफ शेल्स मात्र का होता जस जस अपन टॉप टू बॉटम जाओ तस तस नंबर ऑफ शेल्स का मग समा नंबर ऑफ शेल्स दोन तीन चार अर तो सेंटर पास जे का आउटरमोस्ट शेल पर डिस्टन्स है कारण पैला मधे एक शेल होता बरबर है नर दो शेल जाए नीन चार पांच अेल नंबर वाड़ गए सेंटर पास आउटरमोस्ट चार शेल पर डिस्टन्स है इन ग्रुप वाड़ जा रहा है तसच न्यूक्लियस वरती पॉजिटिव चार्ज और जे का आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्य फिर इलेक्ट्रॉन्स है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सुधा कमी हो रहा है सुधा डिस्टन्स वाड़ चल टॉप टू बॉटम भू शको ओके इन पीरियड आता पीरियड मध्य बगित कि जस जस आप लेफ्ट टू राइट जाऊ हाँ जस जस आप लेफ्ट टू राइट जाऊ तस तस नंबर ऑफ शेल्स मात्र सेम रह बरबर पलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र वाढ़ जाते कारण एलिमेंट्स वेगे हैं एटोमिक नंबर वेगड़ा है मजे इलेक्ट्रॉन की संख्या सुधा का लेफ्ट टू राइट वाढ़ जा रहा है पर नंबर ऑफ शेल्स मात्र सेम रह है मैं नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो नवीन आलेक्ट्रॉन्स ये सेम नंबर सेल मध्य ऐड हो मैं जो का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो वाढ़ जो रेडियस कमी कमी होते पीरियड मध्य जस जस अपन लेफ्ट टू राइट जाऊ तस तसा एटोमिक साइज हा डिक्रीज हो इन पीरियड टॉप टू बॉटम हा एटोमिक साइज इन्क्रीज हो संगते एटोमिक साइज एटोमिक रेडियस एटोमिक साइज हा न्यूक्लियस सेंटर पास आउटरमोस्ट शेल इतपर्यंत जी डिस्टन्स हैटोमिक रेडियस है एटम मध्य प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है प्रोटॉन वरती चार्ज पॉजिटिव है न्यूट्रॉन ल चार्ज नो न्यूक्लियस वरती पॉजिटिव चार्ज ये तो इलेक्ट्रॉन वरती चार्ज हा नेगेटिव मग हा जो एटोमिक रेडियस है हा कि एटोमिक साइज है हा पीरियड वाइज ग्रुप वाइज कसा चेंज हो तो बन पीरियड सॉरी इन ग्रुप जर आप बगित टॉप टू बॉटम जता आउटरमोस्ट शेल कि शेल नंबर मध्य चेंजेस होता कि शेल वाड़ जता सेंटर पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर्यत कि आउटरमोस्ट शेल पर्यत डिस्टन्स वाड़ जता 
तसच पॉझिटिव्ह चार्ज आणि नेगेटिव्ह चार्ज यांच्यामधला जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा कमी होत जातं म्हणून टॉप टू बॉटम ऍटोमिक रॅडिस हा वाढत जातो मात्र पिरियडमध्ये जसजसं आपण लेफ्ट टू राईट जाऊ तस तसं त्यांचा ऍटोमिक नंबर चेंज होत जातो म्हणजेच इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढत जाते पण नंबर ऑफ शेल मात्र सेम राहतात जे काय पण नवीन इलेक्ट्रॉन्स ऍड होत जाणार आहेत ते त्याच त्याच सेलमध्ये ऍड होत जाणार आहेत बरोबर जसजसं आपण पिरियड वाईज लेफ्ट टू राईट जाऊ तस तसं ओके तसंच त्यांच्यामधल्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज मधला अट्रॅक्शन सुद्धा वाढत जातं म्हणून जस जसं आपण लेफ्ट टू राईट जाऊ तस तसं ऍटोमिक रॅडियस जो आहे तो डिक्रीज होत जातो आणि इन ग्रुप तो टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होत जातो ओके तर अशा होते ह्या पिरियडिक प्रॉपर्टीज ज्या आपण दोन बघितल्या एक म्हणजे बॅलन्सी ग्रुप वाईज आणि पिरियड वाईज दुसरी ऍटोमिक रॅडियस ग्रुप वाईज आणि पिरियड वाईज याच्यानंतरच्या ज्या आणखीन काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या सुद्धा आपण अशाच ग्रुप वाईज आणि पिरियड वाईज बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पण आजचं झालेल्या लेक्चरमध्ये जे जे काय पण पॉईंट्स रिपीट केलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित ऐकायचे आहेत आणि त्यातून काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून विचारायचे आहेत थँक्यू